Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda Hz. Hud Aleyhisselam'ın hayatını arz etmeye çalışacağım. Hz. Nuh'un vefatının üzerinden zaman geçtikçe insanlar Nuh Aleyhisselam'ın vasiyetini unutmuş ve tekrar putlara tapmaya başlamışlardı. Önce Allah'ın o korkunç tufandan kurtardığı atalarımızı unutmamalıyız diyerek onları simgeleyen heykeller yapmışlar. Sonra da zamanla bu heykellerin yapılış sebebini unutmuşlardı. Nesiller değiştikçe saygı hisleri ibadete dönüşmüş, şeytanın oyunları da işin içine katılınca heykeller insanların gözünde tanrı olmuştu. Ve dünya bir kez daha karanlıklara boğuldu. İşte böyle bir zamanda Allah Celle Celaluhu, İnsanlığa peygamber olarak Hazreti Hud Aleyhisselam'ı gönderdi. Hazreti Hud'un ad kavmiyle bilinen kabilesi Ahkaf diye anılan bir şehirde oturuyordu. Rabbimiz ad kavmine de boy, poz, güzellik ve bağlar bahçelerle birlikte bolca nimetler ihsan etmişti. Hazreti Hud kavmine Allah'ı bırakıp taştan ve tahtadan yaptıkları putlara tapmanın yanlış olduğunu anlatmasına rağmen onlar bütün bu söylenenlere kulak tıkıyordu. Bir türlü yaratıcının Yüce Allah olduğunu ve bunca sayısız nimeti onun verdiğini kabullenmek istemiyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu konuyu şöyle ifade ediyor. Hud suresinin 50 ve 57. ayetler arasında At kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin, zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey halkım! Risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz ey halkım? Haydi Rabbinizden af dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki gökten size bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç katsın. Ne olur yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin dedi. Ey Hud dediler. Sen bize açık bir belge, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz. Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum. Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun. Hiç göz açtırmayın, hiç süre tanımayın. Ben, benimle sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki mukadderatı onun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir. Eğer haktan yüz çevirirseniz ben müsterihim. Size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir. Değerli dinleyicilerim, Hz. Hud kavmini Allah'a çağırırken onlardan herhangi bir ücret istemediğini özellikle ifade ediyordu. Kavmine kendisine bile faydası olmayan putları terk edin diyor ve onlara şöyle sesleniyordu. Ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Kavminden kafir yetkilileri, biz seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz. Hud aleyhisselam, ey halkım, bende çılgınlık, beyinsizlik yok fakat ben sadece Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim dedi. Size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım. Sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için sizden birine Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdi ve sizi bedenen güçlü, kuvvetli, gösterişli kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız. Onlar dediler ki, ya sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim, atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, 
Haydi bizi bahsettiğin o felaketi başımıza getir de görelim. O zaman Hud dedi ki, işte üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi. Siz sizin vatalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle birlikte gözlüyorum. Hazreti Hud'un gayretleri bir fayda vermiyordu. Şımarık halk yüksekçe evler yapıyor, ellerindeki imkanları güçsüzlere karşı baskı aracı olarak kullanıyordu. Hazreti Hud'un ikazları ise devam ediyordu. Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşıyorsunuz? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. Kavmi ise, sen ha böyle nasihat etmiş ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandıracak değiliz. Rastladıkları aciz ve zayıf insanlara caka satıyor. Bunu da Hazreti Hud'a duyurmaya çalışıyorlardı. Hazreti Hud kendisini dinlememeleri sebebiyle başlarına gelecek çetin bir azaptan haber veriyor fakat onlar bu işi alaya alıyorlardı. Her seferinde Allah'ın dinini anlatmaya gelen onun peygamberine şöyle diyorlardı. Sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi iddianda tutarlı isen geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım. Hazreti Hud azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum dedi. Haber verildiği şekliyle imana yanaşmayan halka yapılacak bir şey yoktu. Vaat edilen azap yavaş yavaş kapılarını çalmaya başlıyordu. Yağmurlar kesildi, bolluğun yerini kuraklık aldı. Ekinlerden mahsul alınamaz oldu. Hayvanlar susuzluktan telef olmaya başladı. Ciğeri olan her bir varlık suya ihtiyaç duymaya başladı. At kavmi ne yapacağını şaşırmıştı. Her sabah kalkıyor ve Acaba yağmur yağacak mı diye gökyüzüne gözlüyorlardı. Hazreti Hud buna rağmen onları ikaz ediyor ve daha vakit var. Bir olan Allah'a iman edin diye yalvarıyordu. Ne hikmetse hayatları tehlikede olduğu halde yine de imana yanaşmıyorlardı. Küfür o kadar gözlerini kör etmişti ki hayatları pahasına imana gözlerini kapamışlardı. Hem dünyalarını hem de ahiretlerini kaybediyorlardı. Nihayet vaat edilen azabın ayak sesleri hızla yaklaşıyordu. Rüzgar gittikçe hızını artırıyor, insanların nefes boruları kuruyor, içleri yanıyordu. Bu rüzgar onları ölüme bir adım daha yaklaştırıyordu. Sağda solda ölen insanların imdadına yetişecek kimse yoktu. Herkes can derdine düşmüş, kimse kimseye yardım edecek durumda değildi. Hazreti Huda çalım satanlar kendi dertlerine düşmüşlerdi. Az sayıdaki Müslüman ile birlikte bir kenara çekilen Hud aleyhisselam inananları bir daire içine alarak yaratıcıya dua ediyordu. Aynı akıbete maruz kalmaktan kurtulan bir avuç Müslüman Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu görüyor ve ona ibadet ve duaya devam ediyorlardı. Bu hadise inananların imanlarını artırmış, Allah'a ve peygamberine bağlılıklarını kuvvetlendirmişti. İman etmenin mükafatını bu dünyada aldıkları gibi ahirette de alacaklardı. Değerli dinleyicilerim, rüzgar o kadar şiddetle esiyordu ki, kum, çakıl, yüksekçe yapılan evler her şey yerle bir oldu. Rüzgar kime ve neye rastlarsa onu çürümüş kemiğe döndürüyor, onda hayat eseri bırakmıyordu. Bu azgın kavim gururlarının ve kibirlerinin kurbanı olmuştu. Bu azapla ilgili Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. Hakka suresinin 6 ve 8. ayetleri arasında at kavmi ise azgın bir kasırga ile imha edildi. Allah o kasırgayı üzerlerine 7 gece 
sekiz gündüz kesintisiz olarak salı verdi. Öyle ki sen o halkı içi boş vurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görebilir misin? Değerli dinleyicilerim, Hazreti Hud ve kendisine inananlar bulundukları şehirden bir başka şehre göç ettiler. Rabbim Hazreti Hud aleyhisselama ve ashabına salatü selam eylesin. Rabbim bizleri ahirette, cennette, başta Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere, Hud aleyhisselamla ve bütün peygamberlerle beraber eylesin, komşu eylesin, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.